നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പഠിക്കത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് തിരക്കാനൊക്കെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കണം പഠിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര പേര് ആരും നോക്കിയതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പ്രണവിനെ ഞാനത് സെപ്പറേറ്റ് പ്രണവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്നെ അതുകൊണ്ട് പ്രണവിനെ ഞാൻ അയച്ച് അയാളുടെ വാട്സപ്പിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ എഴുതാം കാരണം ഞാൻ നിർത്തി പതുക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓരോ സെൻറ്റൻസും ഏതായാലും അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ റൗട്ട്സിലോ എല്ലാ കോൺസെൻട്രേഷനിലും അനുസരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനുകൾക്ക് പറയുന്നവരാണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഒബൈസ് റൗട്ട്സിലോ അറ്റ് ഓൾ റേഞ്ചസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റൗട്ട്സിലോ അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം എ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഒബൈസ് റൗട്ട്സിലോ അറ്റ് ഓൾ റേഞ്ചസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നോൺ കോമ്പോസിഷൻ റേഞ്ചസ് എല്ലാ കോമ്പോസിഷൻ റേഞ്ചുകളിലും റൗട്ട്സിലോ അനുസരിക്കുന്നില്ല നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് ഒന്ന് റൗട്ട്സിലോയിൽ നിന്നും പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്നവർ റൗട്ട്സിലോ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി സഞ്ചരിക്കുന്നവർ അവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഓർ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഷോയിങ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ സിസ്റ്റംസ് എന്നതിനെ പറയും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ റൗട്ട്സിലോയിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് ഡിവിഷനിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് റൗട്ട്സിലോ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എപ്പോഴും അതിൻ്റെ വാല്യൂസൊക്കെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കിട്ടുന്നവരുണ്ട് നേർക്കൊള്ളു സിസ്റ്റംസ് ഷോയിങ് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ഓർ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഓർ റിയൽ സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് സിസ്റ്റംസ് ഷോയിങ് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ and systems showing negative deviation ini endana ee ideal solution allengil non ideal solution ennathu namakku onnu chindikka nammal paranju rendu vasthukal cherna oru solution undagum appo ivada namakku rendu vasthukalum aa cherna rendu padarthangalum namakku volatile nature ullana nu sangalpikka bash pier na seelam ullana nu sangalpikka ഇപ്പോൾ എയും ബിയും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് രണ്ടും വോളറ്റൈലാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐഡിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വൺ കമ്പോണൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻ്റർഫിയർ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ് ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് വന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊന്നും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം പക്ഷേ വേറെ വേപ്പർ പ്രഷർ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഇതാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്ക് എയും ബിയും ചേർന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എയും ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബിയും ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ചേർന്ന എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എയുടെ ഓപ്പറേഷനെ ബിയുടെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് യാതൊരു വ്യതിയാനവും വന്നിട്ടില്ല തിരിച്ച് ബിയുടെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് എയുടെ ഓപ്പറേഷൻ റേറ്റിനും യാതൊരു വ്യതിയാനവും ഇല്ല എയുടെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ബിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ റേറ്റിനും വ്യതിയാനങ്ങളില്ല അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നത് അതേ രീതിയിലേക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ The evaporation tendency of the components are not affected by the presence of other components. 
the evaporation energy of any one of the components is not affected by the presence of the other components that means when a and b forms a solution in that solution the attractive force between the molecules is ab type a യും ബിയും ചേർന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയുടെയും മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ളതാണ് എ ബി എ ബി എ ബി എന്ന് നമുക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ പറയാം ഇതിലെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആയ എ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നപ്പോൾ അതിലെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എ എ എ എ എ എ എ എ എ എ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ ബി 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 സെപ്പറേറ്റ് പ്യുവർ ഒരു വസ്തുവായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ അതിനകത്തെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ബിയുടെ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലായിരുന്നു വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ബി 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 അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ എ പ്രത്യേകം വരുന്നപ്പോൾ എ എ എ എ എ എ ബി പ്രത്യേകം വരുന്നപ്പോൾ ബി 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 എയും ബിയും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ എ ബി എ ബി എ ബി ഇവിടെ ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സുകൾക്ക് യാതൊരു വ്യതിയാനവും ഇല്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ എ ഫോഴ്സും ബി ബി ഫോഴ്സും എ ബി ഫോഴ്സും സെയിം ആണ് എ എ ഫോഴ്സും ബി ബി ഫോഴ്സും എ ബി ഫോഴ്സും സെയിം ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക വ്യതിയാനങ്ങളൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഇവർ മിക്സ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായത് വഴി വല്ല വ്യതിയാനം വന്നിട്ടുണ്ടോ ആരുടെയെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും പ്രസൻസ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ വി മിക്സിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ ഐഡിയൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എ എ ബി ബി എ ബി ഫോഴ്സുകൾക്ക് വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വരുന്ന വ്യതിയാനം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് കൂടുന്നോ കുറയുന്നോ ഈ പുതുതായിട്ടുണ്ടായ എ ബി ഫോഴ്സ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുന്നോ അതോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറയുന്നോ അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് സിസ്റ്റങ്ങൾ നോൺ ഐഡിയൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ സിസ്റ്റം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എ എ എ എ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എയ്ക്കകത്ത് ബി 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 ഫോഴ്സ് ബിക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എ ബി ഫോം ചെയ്തു ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ എ ബി ഫോഴ്സ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് കുറവാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറവാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയ്ക്കും ബിക്കും നേരത്തെ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും വേഗത്തിൽ എ ബി ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം അപ്പം പേപ്പറിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പേപ്പർ പ്രഷറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ പേപ്പർ പ്രഷറും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് ദ എ ബി ഫോഴ്സ് ദറ്റ് ഈസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിസിമിലർ മോളിക്യൂൾസ് ഈ സിലസർ ദാൻ അത് കുറവാണ് ഈ സിലസർ ദാൻ ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സിമിലർ മോളിക്യൂൾസ് ദറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ എ എ എ എ എ ബി 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 അപ്പം എ എ ഫോഴ്സുകളെക്കാട്ടിലും ബി ബി ഫോഴ്സുകളെക്കാട്ടിലും എ ബി ഫോഴ്സ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ടെൻഡൻസ് കൂടും കാരണം അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറവാണ് അവിടെ വേപ്പർ പ്രഷറും കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൊല്യൂഷനുകൾ റൗട്ട്സ്ലോ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുതൽ കാണി സച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഷോസ് എ ഹയർ വേപ്പർ പ്രഷർ ദാൻ ദാറ്റ് ടോൾഡ് ബൈ റൗട്ട്സ് ലോ ദേ ആർ ഹോൾഡ് സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ദേ ആർ ഹോൾഡ് സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് ഡിവേഷൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നെഗറ്റീവ് ഡിവേഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു അതിനകത്ത് എ എ ഫോഴ്സുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തു ബി ബി ഫോഴ്സുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ ചേർന്ന് എ ബി ഉണ്ടായി അവിടെ എ ബി ഫോഴ്സാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒ എ ബി ഫോഴ്സ് എ എ ഫോഴ്സിനെക്കാട്ടിലും ബി ബി ഫോഴ്സിനെക്കാട്ടിലും സ്ട്രോങ്ങർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നല്ല ബലമുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എയ്ക്കും ബിക്കും നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ ഈ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനോ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മൾ പറയും എ ബി ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ എ ഓർ ബി ബി സോ ദാറ്റ് ദ
പ്യുവർ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് ഓർസിലോ പറയുന്നത് അവിടെ വ്യതിയാനങ്ങളില്ല നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും വരുന്നത് ദേ ആർ കോൾഡ് സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഡിവേഷൻ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഡിവേഷൻ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് സിസ്റ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഐഡിയൽ നോൺ ഐഡിയൽ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡിവേഷൻ നോൺ ഐഡിയൽ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഡിവേഷൻ ഞാനതൊന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പറയാം ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഒബൈസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് ഒബൈസ് റൗസിലോ എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത ഫോർ ദം ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽറ്റ ബി മിക്സിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഡെസ് നോട്ട് ഒബൈസ് റൗസിലോ ദേ ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് അവർ രണ്ട് തരം വൺ സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡിവേഷൻ എന്താണ് പ്രത്യേകത ദേ ആർ പേപ്പർ പ്രഷർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ടോൾഡ് ബൈ റൗട്ട്സ്ലോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിങ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ഡെൽറ്റ വി മിക്സിങ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിങ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ഡെൽറ്റ വി മിക്സിങ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ആർക്ക് സിസ്റ്റം ഷോയിങ് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ടെൻഡൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്മാത്രകൾ അകന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് ബലമില്ല പരസ്പരം ബലമില്ല എയും ബിയും തമ്മിൽ പരസ്പരം നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവർ അകന്ന് നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ഡെൽറ്റ ബി മിക്സിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കൂടുതലാണ് വരുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ച് മിക്സിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് അവിടെ എനർജി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ ബോണ്ട് ബ്രേക്കിങ്ങിനാണ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയും ബിയും തമ്മിൽ ചേർന്ന് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്കായി അവർ അകന്നു പോകുന്നു അടുക്കുമല്ല ബോണ്ട് ഉണ്ടാകുമല്ല ബോണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ എൻഡോ തെർമിക് പ്രോസസ്സ് എനർജി ആവശ്യമായ പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് എൻ്റെ കാരണം ഇതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ലെയർ പേപ്പർ പ്രഷർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ that calculated from rouse ala ah, their vapor pressure sorry their vapor pressure will be lesser than that calculated from rouse law that calculated from rouse law lesser than that calculated from rouse law for negative systems appo avare endayirikum delta h mixing negative aayirikum delta v mixing um negative aayirikum delta h mixing negative endu cheyal delta h negative varunna pedana namukku ariyam bond form cheyum pedana bond formation aanu bond formation is an exothermic process delta h is negative appo a b in jerna ab ennu parana vastu undai appo a and b in thamil koodal balam undai force of attraction undai adondana delta h negative avunnu adhe pole delta v mixing is equal to negative endha vachal volume decrease vannu a and b um kooda chernu irumichu irunna kaiya appo avade yarthathile kuravu vannu nu parana artham thanmathragal kore kooda adutha avaru parasparam bandhikapettu bond undai nu artham so systems with negative deviation their vapor pressure will be less than that calculated from rouse law their delta h mixing will be negative their delta v mixing is equal to negative kini namaku ee moonu thara systems ku example kodukka oru sadharana parikshaye choyikkarundu ideal solution example non ideal solution with positive deviation example negative deviation example chodikkarundu അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ബ്രോമോബെൻസിൻ പ്ലസ് ഐഡോബെൻസിൻ ബ്രോമോബെൻസിനും ഐഡോബെൻസിനും കൂടെ ചേർന്ന മിശ്രിതം അപ്പോൾ മിക്സർ ഓഫ് ബ്രോമോബെൻസിൻ പ്ലസ് ഐഡോബെൻസിൻ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം ടൊളുവീൻ പ്ലസ് ബെൻസിൻ ബെൻസിൻ പ്ലസ് ടൊളുവീൻ രണ്ടും ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ഒരാളെ ജസ്റ്റ് ഹയർ മെമ്പർ ആ വ്യത്യാണ് അപ്പോൾ ബെൻസിൻ പ്ലസ് ടൊളുവീൻ ബ്രോമോബെൻസിൻ പ്ലസ് ഐഡോബെൻസിൻ ഇത് എന്താണ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എത്തനോൾ പ്ലസ് അസറ്റോൺ എത്തനോൾ പ്ലസ് അസറ്റോൺ എത്തനോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിംഗ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എത്തനോളിനകത്ത് എത്തനോൾ തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് അസെറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ചേരുമ്പോൾ എതിനോൺ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്
ഓപ്പറേഷൻ ടെൻഡൻസി വീണ്ടും കൂടുന്നു എതിനോൾ മോളിക്യൂൾസിന് ഈ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുന്നു അങ്ങനെ വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടുന്നു അവരകന്ന് മാറുന്നത് കൊണ്ട് വോളിയത്തിനും എക്സ്പാൻഷൻ പറ്റുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റാ വി മിക്സിങ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഗ്രേറ്റ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ അവിടെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ചും അവിടെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനർജി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഓൾസോ പോസിറ്റീവ് അപ്പം എഥനോൾ പ്ലസ് അസറ്റോൺ ഈസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ സിമിലർലി അസറ്റോൺ പ്ലസ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് അസറ്റോൺ പ്ലസ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് മിക്സർ എഥനോൾ പ്ലസ് അസറ്റോൺ എഥനോൾ അസറ്റോൺ മിക്സർ ആൻഡ് അസറ്റോൺ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് മിക്സർ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഥനോൾ അസറ്റോൺ മിക്സർ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ അസറ്റോൺ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് മിക്സർ സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡിവിയേഷന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഇതേ മാതിരി നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവിടെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലോറോഫോം പ്ലസ് അസറ്റോൺ ക്ലോറോഫോമും അസറ്റോണും ചേർന്ന മിശ്രിത ക്ലോറോഫോമും അസറ്റോണും ചേർന്ന മിശ്രിത ക്ലോറോഫോം അസറ്റോൺ മിക്സർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ അതേപോലെ വേറെ ഒരെണ്ണമാണ് ഫീനോൾ പ്ലസ് അനിലീൻ ഫീനോളും അനിലീനും ചേർന്ന മിശ്രിത അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫീനോൾ പ്ലസ് അനിലീൻ ഫീനോൾ ഇസ് എൻ അസിഡിക് കോമ്പൗണ്ട് അനിലീൻ ഒരു അരോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അമീനാണ് ബേസിക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു അസിഡും ബേസും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ തമ്മിൽ വളരെയധികം ആകർഷണമുണ്ട് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വളരെ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയവരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫീനോളിനകത്തുള്ള ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിലെ ഹൈഡ്രജനും അനിലീനിലെ അനിലീനിലെ എൻ എച്ച് ടു ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് നൈട്രജനും തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും അവരുടെ ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ പുറത്തേക്ക് ബെൻസീൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പുകൾ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിലെ നൈട്രജനും ഫീനോളിക് ഗ്രൂപ്പായ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിലെ ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം കൂടുന്നു ഈ ഓപ്പറേഷൻ എനർജി കുറയുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ക്ലോറോഫോം അസറ്റോണിൻ്റെ കേസിൽ പറ്റുന്നത് അസറ്റോൺ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ അവിടെ സി ഒ ഒരു കിറ്റോ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കിടക്കുന്നതാണ് പഠിക്കാൻ വരുന്നതേ ഉള്ളു ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് അത്ര കൊണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിവേ അസറ്റോളിൻ്റെ സി ഒ ഗ്രൂപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറോഫോമിലെ സി എച്ച് സി എൽ ത്രീയിലെ ക്ലോറോഫോം സി അത് തന്നെ സി എച്ച് സി എൽ ത്രീയിലെ ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ആകർഷണം ഇൻ്റർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ടെൻഡൻസ് കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പേപ്പർ പ്രഷർ അപ്പോഴും കുറഞ്ഞ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറോഫോം അസറ്റോൺ മിക്സർ സിമിലർലി ഫീനോൾ അനിലീൻ മിക്സർ ദിസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സിസ്റ്റം ഷോയിങ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും ഫിഗർ നിങ്ങളോട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കും വേപ്പർ പ്രഷർ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കെർവ് എന്നതിന് പറയുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കെർവ് ഓഫ് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് സി ഡിവിയേഷൻ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഡിവിയേഷൻ മൂന്ന് ഫിഗർ വരും മൂന്ന് ഫിഗർ ആ മൂന്ന് ഫിഗറും അടയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം ആ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വിട്ടുകളായിരുന്നു പേപ്പർ പ്രഷർ കെയറിൻ്റെ അവിടെ വേ പി കാണിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കെയറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് ബൈനറി സൊല്യൂഷനാണ് എ കമ്പോണൻറ്റും ബി കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് എയുടെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എക്സ് എ മറ്റേതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ബി ബിയുടെ ഇത് എക്സ് ബി അപ്പം ഒരു സൈഡിൽ എക്സ് എ ഇസിക്കൽ ടു സീറോ എക്സ് ബി ഇസിക്കൽ ടു വൺ മറ്റേ സൈഡിൽ എക്സ് എ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എക്സ് ബി ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ആ രീതിയിലാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കയറുന്നത് കാരണം ഒരാളെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടി 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 മാക്സിമം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ണിന് അപ്പുറം പോകാനൊക്കത്തില്ല തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ആ കമ്പോണിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടി 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 വണ്ണിലെത്തുന്നു സീറോയിൽ നിന്നും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ വേരിയും കോമ്പോസിഷനിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കയറുമെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വേരിയും കോമ്പോസിഷൻ എയുടെയും ബിയുടെയും വേരിയും കോമ്പോസിഷനിൽ സ
അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ഡിവിഷൻ വരുന്ന ഗ്രാഫിനകത്ത് എല്ലാ ലൈനിലെ താഴ്വശത്തോടെ കാരണം പേപ്പർ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും എല്ലാ കേസിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പേപ്പർ പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും അപ്പം അത് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി വരയ്ക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം ആ ഗ്രാഫ് ദൈവിടെ ഞാൻ താഴെ കാണിക്കുന്നു സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അത് വരച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്തതുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസിയോട്രോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അസിയോട്രോപ്പുകൾ എ ഇസ് ഡി ടി ആർ ഒ പി എസ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എയും ബിയും ചേർന്നൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ഒരു മിക്സറായി എയും ബിയും ചേർന്നൊരു മിക്സറായി അതൊരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതിനെ ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വേപ്പറായി മാറാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എ പോകുന്ന അളവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ബി പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനും പറ്റില്ല വേപ്പറായിട്ട് അവർ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഏഴ് ഏഴ് അളവായിരിക്കും കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടേതായിരിക്കും കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും ഒരുപോലെയാണ് ഈ ഒരുപോലെ ആകാം എന്ന് പറയുന്ന കേസിലാണ് അസ്യോട്രോപ്പുകളുടെ കാര്യം നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ എയും ബിയും ചേർത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് റേഷ്യോ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇഷ്ടി ടു ത്രീ ഇഷ്ടി ടു ആണ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണ് ത്രീ ഇഷ്ടി ടു ഇതിനെ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യിച്ച് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അവർ മാറി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഇക്വലിബ്രിയം നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ ഒരു ക്ലോസ് ടു സിസ്റ്റത്തിലാണ് അത് ഇക്വലിബ്രിയം ഫോം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ വേപ്പർ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ വേപ്പറായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എയും ബിയും ഉണ്ട് അതിനകത്തെയും എയുടെയും ബിയുടെയും റേഷ്യോ ത്രീ ഇഷ്ടി ടു തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഫോംസ് ആൻഡ് അസിയോട്രോപ്പ് ദാറ്റ് ഫോംസ് ആൻഡ് അസിയോട്രോപ്പ് അതൊരു അസിയോട്രോപ്പിക് മിക്സറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അസിയോട്രോപ്സ് ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബോയിലിംഗ് മിക്സേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേ ആർ കോൾഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബോയിലിംഗ് മിക്സേഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബോയിലിംഗ് മീൻസ് വെൻ ബോയിൽസ് ദർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻസി ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് വെൻ ബോയിൽസ് ദർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻസി ഇൻ ദ പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ഓർ റേഷ്യോ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻസ് ഓർ ലിക്വിഡ് മിക്സേഴ്സ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിക്വിഡ് മിക്സേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന രണ്ട് പേരും ഓപ്പറേഷൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് മിക്സേഴ്സ് ഓർ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ബോയിൽ സെറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കോമ്പോസിഷൻ ബോയിൽ സെറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കോമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അസിയോട്രോപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് ഇപ്രകാരം പറയാം വെൻ ബോയിൽസ് ദ കോമ്പോസിഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ആർ സെയിം ഇൻ ദ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വെൻ ബോയിൽസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ഇൻ ദ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആർ കോൾഡ് അസിയോട്രോപ്സ് ആർ കോൾഡ് അസിയോട്രോപ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബോയിലിംഗ് മിക്സേഴ്സ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ കോമ്പോസിഷൻ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ബോയിലിംഗ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വേപ്പർ ഫ്രം ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പം ഇത് രണ്ട് തരമുണ്ട് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പുകളുമുണ്ട് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പുകളുണ്ട് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവായിരിക്കും എയും ബിയും ചേർന്ന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എയുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനെക്കാട്ടിലും ബിയുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും എ ബിയുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ മിക്സർ എ ബി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ഓർ ബി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് കാരണം മിനിമം എനർജി ഇസ് നീഡഡ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് നീഡഡ് ഫോർ ദയർ ബോയിലിംഗ് എന്നാണ് അർത്ഥം
അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പുകൾ അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എയും ബിയും ചേർന്നൊരു മിശ്രിതം ഉണ്ടായി ഒരു മിക്സർ ഉണ്ടായി ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ആ മിക്സർ ആ സൊല്യൂഷന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എ ഓർ ബി എയുടെയോ ബിയുടെയോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് കാരണം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നു മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ എന്താണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് അസിയോട്രോപ്സ് ഹൂസ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് ലെസ്സർ ദാൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ആർ കോൾഡ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് അതാരാണ് കാണിക്കുന്നത് സിസ്റ്റംസ് ഹാവിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഡിവേഷൻസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് വട്ട് ഇസ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ the boiling point of such mixtures will be greater than their components boiling point their components component ikalde apostrophe s aanu components boiling points systems with negative deviations are examples appo ningalku positive deviation example ullathu minimum boiling kodukka maximum boiling boiling in maximum boiling asiotrope ullukku സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഡിവേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അസിയോട്രോപ്പും മിനിമം ബോയിലിങ്ങും മാക്സിമം ബോയിലിങ്ങും സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തരാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടൈമാണ് ഒരു ന്യൂ ടൈമാണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല വീഡിയോ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് വീഡിയോ ക്ലാസ് ആകുമ്പം വളരെ നമ്മുടെ നോർമൽ ക്ലാസ്സിനെ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി കുറവാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ വെൻ ബി കൺസേൺ വിത്ത് എ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വാട്ട് ഇസ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ്സ് എ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻ ആ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെയും സോൾവൻറ്റിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾസിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം വേപ്പർ പ്രഷർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓസ്മോട്ടി പ്രഷർ ഇതൊക്കെ പാർട്ടിക്കൾസുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ വേപ്പർ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കൾസിന് ഉണ്ടെന്ന് ആനുപാതികമാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലായി വേപ്പർ ഷെല്ലിലേക്ക് പോകുന്ന പാർട്ടിക്കൾസിൻ്റെ അളവിന് തുല്യമാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് സോൾഡിലേക്ക് ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് സോൾഡിലേക്ക് മാറുന്ന പാർട്ടിക്കൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് അനുപാതിയുമാണ് അവിടെയൊക്കെ പാർട്ടിക്കൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് ഓസ്മോട്ടി പ്രഷർ അതിനകത്ത് സൊല്യൂഷനകത്ത് കമ്പോണൻസിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾസുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് ഓസ്മോട്ടി പ്രഷർ അപ്പം ഇതൊക്കെ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇതിനൊക്കെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതിനൊക്കെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പാർട്ടിക്കൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് വ്യതിയാനം വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പേപ്പർ പ്രഷറിനെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിനെ ഓസ്മോട്ടി പ്രഷറിനെ ഒക്കെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പാർട്ടിക്കൾസിൻ്റെ എണ്ണം മാറുമ്പോൾ സോ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മേ ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇവയിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ പേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നു ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയുന്നു സിമിലർലി ചേഞ്ച് ഇൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓർ സിമ്പിളി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ നമ്മൾ കോമ്പോസിഷൻ മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മാറും സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇന്നത്തെ സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻ്റ് കോമ്പോസിഷൻ മാറുമ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മാറും അപ്പം ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ടാണ്
ദ വോളറ്റിലിറ്റി ഓഫ് വോളറ്റൈൽ സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഡ്യൂ ടു ദ അഡീഷൻ ഓഫ് നമുക്ക് പറയാം ഡ്യൂ ടു ദ അഡീഷൻ ഓഫ് എ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ടു എ വോളറ്റൈൽ സോൾവെൻറ്റ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദ പേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ മിക്സർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ലോവേഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ആ മിശ്രിതത്തിൻ്റെ പേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ അപ്പം ദ സൊല്യൂഷൻസ് പേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് പി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ പേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് പി എസ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പേപ്പർ പ്രഷർ പി എസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എ അത് നമുക്ക് പി എ എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം എന്താ ബിക്കോസ് ദ സൊല്യൂട്ട് ബി ഈസ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ബി എന്താണ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ആണ് അതിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം ബി എയും ബിയും ചേർന്ന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ബി നോൺ വോളറ്റൈൽ ആയതുകൊണ്ട് സൊല്യൂട്ട് നോൺ വോളറ്റൈൽ ആയതുകൊണ്ട് വഷ്പീരിക്കാത്തതായതുകൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ പേപ്പർ പ്രഷറിനെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ്റെ പേപ്പർ പ്രഷർ പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമില്ല സോൾവെൻ്റായ എ മാത്രം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എ പക്ഷെ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ആ എയുടെ പേപ്പർ പ്രഷറിന് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ പ്രഷറിനെക്കാട്ടിലും കുറയും സൊല്യൂഷൻ്റെ പേപ്പർ പ്രഷർ കാരണം എന്താ ബി വന്ന് അവിടെ ഹിൻഡർ ചെയ്തു തടസ്സം ചെയ്തു എയുടെ മോളിക്യൂൾസിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചു കാരണം അറ്റ് ദ സർഫസ് ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ബി മോളിക്യൂൾസ് വിച്ച് ആർ നോൺ വോളറ്റൈൽ ദ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അപ്പം സൊല്യൂഷൻ്റെ പേപ്പർ പ്രഷർ പി എ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനിയും ഇതിനകത്ത് ബി ചേർക്കാതെ സൊല്യൂട്ടില്ലാതെ ശുദ്ധമായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ പ്രഷർ പി സീറോ എ പി സീറോ എ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ് വെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് എലോൺ എക്സിസ്റ്റ് എലോൺ എലോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിച്ച് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദ പേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ് പി സീറോ എ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ പേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഈസ് നൗ വി കോൾഡ് ആസ് പി എ പി സീറോ എ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി എ സോ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസ് പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ അപ്പോൾ ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ പേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ പേപ്പർ പ്രഷർ ബിറ്റ്വീൻ ദ പേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ പേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ പേപ്പർ പ്രഷറും സൊല്യൂഷൻ്റെ പേപ്പർ പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള വ്യതിയാനമാണ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ ഇനിയും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു റേഷ്യോ എടുക്കാം ഈ ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ ഡിവൈഡ് ബൈ പേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ എന്താണ് പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ അത് ന്യൂമറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് പി സീറോ എ അപ്പം പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ പി സീറോ എ പേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയും റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ ബൈ പി സീറോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ ഡെൽറ്റ പി ട്രയാങ്കിൾ ചിഹ്നമാണല്ലോ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ പി അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ റൗസിലോ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലല്ലോ പ്രസക്തി സൊല്യൂട്ട് അത്ര മാത്രമുണ്ട് സൊല്യൂട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ കുറവ് ലോവറിംഗ് കുറയും ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സൊല്യൂട്ട് കൂടുതൽ അങ്ങ് കൂടി കൂടി വന്നാൽ എന്ത് പറ്റും പേപ്പറായിട്ട് പോകാനൊക്കെ തിലയിക്കും അപ്പോൾ പേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് കുറ
എക്സ് ബി എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് എക്സ് ബി സമം നമുക്കറിയാം എന്താണ് എക്സ് ബി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് നമ്മൾ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐക്വേഷൻ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെയും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ എഴുതാൻ ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഓൾ ദ കമ്പോണൻസ് എക്സ് ബി സമം എൻ ബി ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി വാട്ട് ആർ എൻ എ ആൻഡ് എൻ ബി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഈസ് എൻ ബി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഈസ് എൻ എ പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ അവർ സ്റ്റഡി വി ആർ മേക്കിംഗ് വെരി 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 ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ വളരെ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ബി ദ കമ്പോണൻറ്റ് ബി വിൽ ബി വെരി ലെസ് നെഗ്ലിജിബിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ മോളാൽ സൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് പഠനത്തിന് വേണ്ടി അല്ല വലിയ കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി ദയർ വി ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ബി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ മാത്രം അപ്പം എൻ ബി ബൈ എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ് ബിയുടെ കേസിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ബി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ബി സമം എൻ ബി ബൈ എൻ എ എന്ന് എഴുതാം എൻ എ പ്ലസ് എൻ ബി എന്ന് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വേണ്ട ബിക്കോസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് വെരി ഡയലൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ബി വിൽ ബി ലെസ് ബട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്ക എടുക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രസക്തി കൊടുക്കുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററി ആയിട്ട് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററി കളയാം കാരണം ഇപ്പം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമുക്ക് പത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒമ്പത് പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ആ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വണ്ണിൻ്റെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ അപ്പോൾ എക്സ് ബി സമം എൻ ബി ബൈ എൻ എ ഇനിയും എൻ ബി എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാസ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് ആണ് നോക്കുക ഇക്വേഷൻ നോക്കുക എൻ ബി എൻ എ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ ബി ബൈ എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ ബി ബൈ എൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എ ബൈ എം എ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം എങ്ങനെ വരും പി സീറോ എ മൈനസ് പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ പി സീറോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബി എം എ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ബി ഡബ്ല്യു എ എം ബി ഡബ്ല്യു എ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്രകാരം നമുക്ക് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് നോൺ വോളറ്റീവ് സൊല്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ലോറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എ നോൺ വോളറ്റീവ് സൊല്യൂട്ട് ബൈ ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ലോവറിംഗ് ഓഫ് പേപ്പർ പ്രഷർ മെത്തേഡിൽ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇതേപോലെ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവും കൂടും അത് പ്രകാരവും നമുക്ക് മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് അത് ഞാൻ മൊത്തം പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് എല്ലാ മോളിക്യൂൾസിനും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എനർജി അക്യൂർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്ട് ഇസ് ബോയിലിംഗ് വെന ലിക്വിഡ് ബോയിൽസ് when all the molecules in the liquids attain an energy equivalent to the energy of the atmospheric molecules or when they acquire an energy greater than that of the energy of the atmospheric molecules for that we are heating for that we are heating the liquid when we heat when the temperature rises each and every molecule get energy enough energy and after certain time of heating all the molecules acquire an energy either equal to or greater than the energy acquired
For that, first they come to the surface. From the surface, they want to escape. Then what will happen? The molecules in the atmosphere will prevent them to go up, prevent them from going up. So at the surface, at the surface layer, what will happen? A struggle will occur. A struggle will occur. A struggle will occur. What is that struggle? The struggle between the energy acquired molecules of the solution and the molecules in the atmosphere. And that is seen as the phenomenon of boiling. That is seen as the phenomenon of boiling. That struggle is seen as the phenomenon of boiling. Because the energy of the molecules in the liquid or the solution is greater than the energy of the atmospheric molecules, they will definitely go up. And all of them will escape and the liquid will evaporate completely. That is boiling is some boiling. If we are going to get the energy of the molecules, the energy of the molecules will be able to get the energy of the molecules. The molecules will be able to get the energy of the molecules. The molecules will be able to get the energy of the molecules. Apa yang lain pada adik tu step pada beri surface si beri nu, awal ni rasa pada serabi kimbo, anda rasa tidak dengan matra lalu beri tarik seperti tu, mulai beri ada, pada tidak, nolai ini seperti ini, awal ni jalan tu yang anda undur dulu orang kan awal ni, kerana serabi kimbo beri gaya tarik serabi kimbo, lapa awal agak beri struggle, yang dah lalu ini, nama le temperature kurang dulu orang kan awal ni, dia awal tidak dengan matra lalu energy kurang dulu orang kan awal ni definite itu, anda rasa tidak boh, ini struggle ni selesa awal ni, anda rasa tidak mati awal ni terlebih mati kurang boh, angin yang lain rasa udah beri bahasa ni beri bahasa, awal ni bahasa ni ada tu beri lawan dengan awal ni. That is called boiling. Now, if there is a non-volatile solute, if there is no solute, what is going to happen? At the surface, there will be a lot of non-volatile solute molecules. At the surface, there will be a lot of non-volatile solute molecules. Solvent molecules are not pure solvent. They are not pure solvent. They are not pure solvent. Persentase juga orang juga surface sila orang lain. Pada persentase juga orang juga, atau bahawa ibarat energi kereta mulai ke mana lalu, ini ubi dalam kereta kan dah bahas pergi orang sila melihat ada non volatile solute ni, ah mati kundu mana orang kerja sebab dia boleh. Betul kerja itu beroperasi tu je, yang orang kapasiti korai. Yang ni macam ni kan, boleh je je itu ni kereta boleh jatuh ini siapa yang dia boleh solve ni boleh kurus ni, ini solute boleh kurus ni ni sahaja dia boleh sahaja kita ni lah, apol. Nampol kurang dengan heat yang ada itu, boiling yang ada itu. Apal boiling point itu dia perlu elevate je, boiling point itu elevate je, uyer. Nerita nur degiri le telah cahaya, ipan nur ciri under degiri le cahaya kat dalam. Karena itu, nur degiri kalau tapa nerita solute itu hilang, pure solve hilang. Apal kat telah cahaya boleh mati. Adanya risa dulu, molekul ini sebenarnya matran dalih mati kundu, boleh mati. Tapi matran hilang surface sila hilang, apal kat molekul ini hilang kat dalam. Siapa? Bahasa Perancis ni cila melihat, ni orang orang ini solut di surface sila, mana tu bondar, ini semua boleh jauh. Apa deh? Ibar ke boleh ke bondar orang ni? Yang dua mana kadang pagar, kadang kadang itu beri. Orang ni, apa orang persen deh surface sila korang orang ni? Yang dua solut tu kalau kadang kadang tu bondar, apa orang kau dah energi akui aja. Apa kau dah energi akui aja orang ni? Apa ni telaknya yang tamas orang ni? Nama kita kau dah ni jodoh kan? Nacah elevation, increase in boiling point orang. That is also Proportional itu vapor pressure, vapor pressure ni ane wadi apa? Kau dah lihat tu, dah bosan mungkin paraya ini kelas arti ni ada. Ini dah question ni kalau ni, ni ane ini pun ni engkau kerja. Mari, namaskar.